、えー、ミラートリリックスのボコーチの剛です。今回は、まあ、切り替えについてお話ししていこうかなと思います。で、まあ結構切り替えって重要な感じで、まあそこがね、しっかりとできると、次のターンもね、もうそこで決まってると言っても過言ではないぐらいの形になりますのでね、しっかりとちょっと意識してやっていければなと思います。でまあ、切り替えなんですけどフロントサイドならフロントサイドのカービングのポジションから切り替えていくときって、まあ、エッジの、ね、角付けが弱まっていってフラットになって次へっていう風な感じになるんですけどその角付けが弱まる前にこのポジションから意識的にちょっとさらにリーンアウトを強めていって腕とかねよくね後ろの手とかをね僕結構振り上げていって。この振り上げていった動きで重心はさらにターンの内側へ移動してきて頭はターンの外へね動いていく動きになりますこれでさらに一回角付けが強まってそこで板にさらに加圧して走らせていくんですけどでその動きが強まっていってそのうち反対に帰ってくるんですよこっちへ行ったものが重心が今度真ん中に戻ってきて頭と重心が板の上に来ますで、板の上に来たら、そのままの勢いで、今度は重心と頭の位置が逆転して、次のターンへ入っていく。っていう風な動きになります。最後ね、しっかりと切れ上がりを作るためには、このまま、ターンのポジションから、よいしょって次へいきなりね、行ってしまうと、切れ上がりがなくて、横への走りが弱くなってしまう。で、横の絵の走りが弱いと、谷回りが次作れなくて、どんどん落とされるターンになってしまうので、最後しっかりと体を起こしていって板を走らせるっていう動きをしてから、次のターンへ入っていくようにしてあげてください。で、ヒールから等も、ヒールのカービングのポジションから、一回重心は外へ、頭は内側へっていう動きで、ちょっとね、前の手をちょっと振り上げて、こういう動きに最後になっていきます。で、この動きでやっぱりまた板が最後角付け強まって、板を走らせて、一度後ろに行ったものってまたこっち戻ってくるので、フラットのところで頭とお尻が板の上に来ます。戻ってきて、そこからまた、重心、頭を残して重心が内側、頭外側。っていう風なポジションを取っていくような形になります。なので、切り替えの時ね、ヒールからもさっき通るんですけど、このまま、次へって言ってしまうと、そのヒールのポジションのまま、腰折れターン。これフロントの時でもやってます。やりますけど、こういう感じになります。こうじゃなくて、ターンの最後は、切り上がらせるために、一度重心は内側へ。で、頭は外へ。その動きで、戻ってくるハンドを加えて、次へ。移動していくっていう風なね、ちょっと切り替えをしてもらえるといいかなと思います。フロントからだとここからこっちへ移動してヒールへ入っていく。っていう風な重心と頭の位置がね、結構こう、あの、移動して動く。そのまま一緒に動いていくんではなくて、そのメリハリと切れ上がりっていうことでね、次のターンにつなげて、僕はね、ちょっと意識してやってます。はい、この切り替えも、まあ、結構いろいろな切り替えの、ね、仕方とかありますけど、まあ、僕の中ではしっかりとねターンの後半板を走らせるために最後切り替えの時には重心を一度僕はさらにねターンの内側へ移動するで頭はターンの外側へ持っていくことによってリーンアウトを強めて板に圧を加えて走らせるそこからそのまま自然と重心が板の真上に戻ってきて今度は頭を追い越して次のターンの内側へ重心が落ちていくっていう風な感じになるのでそういったね動きをしっかりと出していけるといいんじゃないかなと思います。
、えー、参考になったなと思う方は、いいねとチャンネル登録お願いします。ピラトリジクスのボコーチツヨシでした。